Hi students, welcome to CS Knowledge Opener. This is Mas Karan. In this session, we will talk about the Computer Application Practical Exercises Program CA7 PHP using a switch statement. Question, we will talk about the question. Write a PHP script that takes a number and output the corresponding text for the number using switch statement. What is it? நாம் output என்ன எடுக்கப் போரும்னா, text எடுக்கப் போரும் என்ன number நம்ப வந்து குடுக்குரோமோ, switch statement use பண்ணி என்றுதான் இங்கு குடுத்துருக்காங்க இந்த program தான் நம்ப detail வந்து பாக்கப் போரும் so as usual, program வருடு procedure எல்லாமே நான் ஒவ்வுரு exercise சொல்லியுட்டுருக்க இந்த steps படி correct follow பண்ணுங்க so php script குடுத்துருக்காங்க dollar symbol php பொடுத்து வருக்கும் dollar symbol தா variable first நம்ம குடுக்கும் so அப்போம் dollar symbol variable உந்து number number என்றுது குட்துருக்கும் variable name உந்து number என்றுது குட்துருக்கும் equal to 3 என்று ஒரு value நம்ப assign பண்ணிருக்கும் so situateமட் use பண்ணிருது நால இங்க உந்து பாத்திருக்கும் switch என்றுது குட்துருக்கும் so இங்க உந்து பாத்திருக்கும் Indonesia angels நம்பர் நீங்கள் குடுக்குரிங்களோ, சாது குடுத்தீங்கனா, உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டு வந்து டிஸ்பியாகும். சாதுதான் வந்து பதிக்கினா, இங்க நமக்கு கொஷ்சில் குட்துருப்பாங்க. The output corresponding the text for the number using switch statement நிறுது குட்துருப்பாங்க. So, நீங்கள் குடுக்குராந்த values கேத்து போல என்ன பண்ணும் print ஆகும் என்றுது சொல்லும் so final suppose in case 1 to 5 numbers வருக்கு நீங்கள் குடுக்கிறீர்கள் in case நீங்கள் 6 நீங்கள் குடுத்தின்னீர்கள் நமக்கு default என்ன message வங்குது இங்கு print ஆகும் the number is not between 1 to 5 என்றுது நமக்கு print ஆகும் சரியுங்களா PHP using a switch statement ஓட concept so இந்த program இந்தான் வந்து பத்திக்கான் இப்பு நம்ம வந்து notepadல பாக்கப் பரும் so இந்த நீங்கள் notepadலியும் பண்ணலாம் இல்லை notepad plus plus சாதலே நீங்கள் type பண்ணலாம் so first வந்து பத்திக்கான் tag PHP tag open பண்ணிரும் question mark PHP question mark PHP and variable declare பண்ணிரதுக்கு first of all நீங்கள் பண்ணும் dollar symbol use பண்ணும் so இங்கு வந்து நான் நிறையவாட்டி சொல்லி இருக்கேன் variable நம்மதாம் குடுக்கும் உண்டுதுனா நீங்கள் எந்த variable நம்மையானம் குடுத்துவான் define பண்ணம் போது குடுத்துருக்காந்த variable குடுக்கும் உண்டுது நான் சொல்லிருக்கும் so இங்க வந்து பத்தினா num okay variable நம்ம என்ன குட்துருக்கனா num என்ன குட்துருக்கும் so அனால் dollar num என்று குட்தாத்து அப்பிறும் bracket open மனிட்டும் bracket open மனிட்டு case 1 okay இங்கலா so case 1 call என்றுது குட்துருக்கும் as per syntax என்னவோ அதுதன் நான் வந்து குட்துருக்கும் so echo echoல எனக்கு என்ன print ஆவுனா 1 okay இங்கலா so 1 என்றுது print ஆவு இது நம்ப stringல குடுக அடுத்து வந்து break கொடுங்க break கொடுத்துட்டு semicolon line வந்து terminate பண்டும் அடுது next வந்து பத்திக்கினா case 2 இதே வல வந்து பத்திக்கினா case 2 so case 2 என்றுது கொடுங்க so semicolon colon அடுது வந்து பத்திக்கினா echo echo வல வந்து பத்திக்கினா 2 so 2 என்றுது கொடுக்கிறேன் அடுதில் semicolon line terminate பண்டும் the next one break
எக்கோ எக்கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்றது நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கில் தான் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம கொடுத்தனால எல்லாமே டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணணுன்றதையும் சொல்கிறேன் எக்கோ த்ரீன்றது கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஃபோர் சாரி பிரேக் ஓகேவா ஸோ பிரேக் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு கேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே பிரேக் செமி காலன் ஓகேவா லைன் டே அட்மிட் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கேஸ் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ கேஸ் ஃபோர் காலன் எக்கோ டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் ஃபோர்ன்றது கொடுங்க கொடுத்துட்டு கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செமி காலம் லைன் டெர்மிட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதிட்டாலே அடுத்தடுத்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணிடலாம் அது எழுதிட்டாலும் ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம்ன்றது நான் இங்கே சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஃபைவ் ஓகேவா சார் நம்ம டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேசஸ் கொடுக்குறோம் கேஸ் ஃபைவ் ஓகேவா கேஸ் ஃபைவ் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ டபுள் கோட்ஸ் ஃபைன்றது கொடுக்குறேன் டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லைனை டெர்மேட் பண்ண செமி கோலன் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது பிரேக் பிரேக் கொடுத்துட்டு செமி கோலன் ஓகேவா பிரேக் வந்து செமி கோலன் கொடுத்துரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்னா ஒரு ஃபைவ் கேஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன் புக்கில் அதான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் ஃபைவ் கேஸஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டிஃபால்ட் கொடுத்துட்டு காலன் ஓகேவா ஸோ டிஃபால்ட் சாரி ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது டிஃபால்ட் காலன்றது கொடுத்துருக்கேன் இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபால்ட்டில் எனக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுன்றதை நான் கொடுத்துருக்கேன் எக்கோ எக்கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸில் த நம்பர் இஸ் நாட் பிட்டிவின் ஓகேவா நாட் பிட்டிவின் ஒன் டூ ஃபைவ்ன்றத கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லைன் டேர்மேட் பண்ணிவிட்டு செமி கார்டன் கொடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் செமி காலன் அண்ட் தென் பிராக்கெட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஃபைனலாக டேகை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா டேக் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணிட்டோம் ப்ரோக்ராம் எப்படி எப்படி சேவ் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம சேனலில் வீடியோ அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் போய்ட்டு கோத்ரூ பண்ணலாம் இப்போ சேவ் பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ப்ரௌசரில் லோக்கல் ஹோஸ்ட் லோக்கல் ஹோஸ்ட்ன்றது கொடுத்துட்டுங்க லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் வேர் டாட் பிஹெச்பின்றதை கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்டர் கீ கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ என்டர் கீ கொடுத்தவொடனே பாருங்கள் ஸோ எனக்கு அவுட் புட் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா த்ரீன்றது அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு ஸோ சப்போஸ் இன்கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா வேல்யூஸை நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நான் கொடுக்க போகிறேன்னா வேரியபிளில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா டாலர் நம்மி கொண்டு த்ரீன்றதை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுக்குறேன்னா ஃபைவ்ன்றது கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணியாச்சு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ்ன்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டேன் ப்ரௌசரில் போகிறேன் போய்ட்டு ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ அவுட் புட் எனக்கு என்ன வருனா ஃபைவ்ன்றது வருது ஸோ நீங்கள் என்னென்னா ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்கேஸ் நான் இங்கே இப்போ என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேன்னா சிக்ஸுன்றதை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸுன்றது கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம கேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போஸ் இன்கேஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பர் இல்லாமல் வேறு நம்பர் நான் கொடுத்தோன்னா எனக்கு டிஃபால்ட்டாக என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுன்றதை இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த நம்பர் இஸ் நாட் பிட்வீன் ஒன் டூ ஃபைவ்ன்றது கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அதோட அவுட் போட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆகும் தான் அந்த நம்பர் இஸ் நாட் பிட்வீன் ஒன் டூ ஃபைவ்ன்றது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி யூஸிங் ஏ சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரோக்ராமோடய கான்செப்ட்ன்றது சொல்கிறேன் ஸோ இதே போல் ப்ரோக்ராம்ஸை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு கேஸ் நீங்கள் எழுதுனீங்களா ரிமைனிங் ஃபோர் கேஸஸும் கண்டினியூஸாக நீங்கள் எழுதிடலான்றதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்த செஷனில் ரிமைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் தேங்க்